எனக்கு கல்யாணம் ஆகி எட்டு வருஷம் ஆகுது மேடம் மூணு குழந்தைங்க இருக்கு கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து நிம்மதியாகவே இல்லை மேடம் என் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா லவ் மேரேஜ் இல்லை அப்பா அம்மா அரேஞ்ச் மேரேஜும் இல்லை அவர் வந்து ஒரு நாள் என்கிட்ட வீட்டில் இருக்கும்போது ஆள் இல்லாத நேரத்தில் தப்பாக நடந்துக்கிட்டதுனால தான் மேடம் நான் அவர் கூட போகிறதுக்கு அதனால் எப்படி அவர் ஒன்று தெரியும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எப்படி நான் ஒரே ஊர் சரி உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நாய்ஞ்சிட்டாரா ஊருக்காரங்க சும்மா இருப்பாங்களா வீடெல்லாம் கும்பலாக தான் இருக்கும் எங்கள் வீடு மட்டும் கொஞ்சம் தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எதிரில் வந்து கருணி மேடம் கரும்பெல்லாம் நிறைய இருக்கும் எங்கள் வீட்டாண்ட வந்து யாரும் வந்தாலும் தெரியாது ஆனால் இது நடந்ததுக்கப்புறம் ஊருக்காரங்கெல்லாம் அந்த ஆளை போட்டு அடிக்கலையா இல்லை மேடம் நான் யார்கிட்டையும் வெளியில் சொல்லலை எங்கள் வீட்லேயும் இதை பற்றி நான் எதுவும் பேசிக்கல பயந்துட்டு நான் அதை சொல்லாமல் மறைச்சிட்டேன் எங்கள் வீட்டுக்கு என் அப்பே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் மேடம் எனக்கு அந்த தைரியம் அப்போ இல்லை எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதை விட்டுறதுனால திருப்பி வந்து பேச ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம நீ ஒன்று உன்னே அணியும் தப்பாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நானும் அவர் கூட கிளம்பி போயிட்டேன் மேடம் கிளம்பி போயிட்டு எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணாலும் அங்கேயே தான் இருந்தேன் ஏன்னா எல்லாருமே என்னை தப்பாக பேசுகிறது அடிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் யாருமே என்கிட்ட சரியாக பேச மாட்டாங்க நானும் தனியாக தான் இருப்பேன் யார் யார் பேச்சுக்கும் போக மாட்டேன் யாரெலாம் இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் இப்போது மாமியார் இறந்துட்டாங்க நாத்தனார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க அண்ணெல்லாம் சென்னையில் இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் வந்து சம்மதம் இல்லாத இருக்காங்க மாமனார் இருக்கார் எங்கள் வீட்டுக்காரு நான் நான் அவ்வளோதான் மேடம் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு குழந்த உருவானத்துலேருந்தே பிரச்சனை தான் மேடம் ஏன்னா அதிகமாக சந்தேகம் பிடிக்கிறது அப்படி தான் இருந்தாங்க ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதிகமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க நான் நான் எதுக்கு அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் கூட ஏன் எதிர்த்து பேசுகிறேன் அடிக்கிற அந்த அளவுக்கு அடிப்பாங்க மேடம் என்ன கோயில் நம்ம அவனுக்கு மூணு கோயிலுங்க ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு இருக்குது மேடம் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது மேடம் இவங்க இந்த மாதிரி அடித்ததுனால தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஹார்ட்டில் பாதிப்பு ஆகிடுச்சு நாத்தனார் எல்லாருமே சேர்ந்து டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க வெளியே எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டாங்க ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருந்தாங்க எங்கன்னா அது வெளியே போனால் கூட பூட்டி வச்சுட்டு தான் மேடம் போவாங்க ஏன்னா ஒரே ஊருன்றதுனால அப்பா அம்மா பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வெளியிலே அனுப்ப மாட்டாங்க யார்கிட்டையும் யார்கிட்டையும் நான் பேசக்கூடாது வாசலுக்கு வெளியில் வந்து யாராவது ஒரு பொம்பளை வந்து என்கிட்ட பேசுனா கூட ஏன் அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறேன் நான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படி தான் மேடம் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க உள்ளேயே அடித்தாலும் வச்சாலும் நான் யார்கிட்டையும் வெளியில் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா அப்பா அம்மா ஒரே ஊருன்றதுனால யார்கிட்டையும் சொல்லிக்க மாட்டேன் யாராவது பார்க்குறவங்க போயிட்டு அப்பா அம்மா கிட்டே சொல்லுவாங்க அதனால் அப்பா அம்மா கிட்டே ரெண்டு வருஷம் பேசாமல் தான் இருந்தேன் ஒரு நாள் இது மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அக்கா வந்து மொபைலில் சிஸ்டராக இருக்காங்க அவங்க சிஸ்டருக்கு அப்போ தான் போன புதுசு அப்போது சொன்னாங்க இவ வாழ்க்கையை காரணம் கட்டி அவங்க அக்கா வாழ்க்கையை கெடுக்கணும் அவ்வளோ அவ்வளோ நிம்மதியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு கோவம் வந்துச்சு நான் அப்போ தான் அவங்கள மொதல் மாதிரியே எடுத்து பேசிட்டேன் என் என்ன என்ன ஆனாலும் பண்ணுங்கள் எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கள் அக்காவையும் விட்டுருங்க அவங்களெல்லாம் எதுவும் டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுக்கு என்னை அடிச்சிட்டாங்க மேடம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் ஆயிடுச்சு பிளாடரில் ஏதோ யூரினரி பிளா ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால கொஞ்ச நாள் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து இறந்துட்டாங்க மேடம் யார் மாமியார் இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவ இவன் அவங்க அம்மா கிட்டே சொல்லி அவ தான் சூனியம் வச்சுட்டாங்க மந்திரம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப பயங்கர டார்ச்சர் மேடம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இப்படியே தான் போயிட்டு இருந்துச்சு லைஃப் நானும் யாருக்கிட்டையும் சகஜமாக வாங்க பேச முடியாது எல்லோரும் என்னை வந்து டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஒரு டைம் என்ன பண்ணாங்க நான் வெளியில் போயிட்டேன் மேடம் இதேமாரி ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டேன் ஈவினிங் போனேன் எனக்கு வந்து யாரும் சப்போர்ட் இல்லை நான் தனியாக அந்த அளவுக்கு தைரியம் இல்லை மேடம் எனக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணேன் ஒரு இடத்துல போய் அமைதியாக உட்காந்துட்டேன் உக்காந்துட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக அங்கேயே உக்காந்துட்டேன் எனக்கு என் அம்மா அம்மா அப்பா கிட்டேயும் போகிறதுக்கு எனக்கு எதுவும் இல்லை எதுவும் நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு இடத்துல வந்து தனியாக தெரு லைட்டு போட்டிருந்தது அங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ எங்கள் ஊர் அண்ணா ஒருத்தவங்க ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்போது அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க ஏமா இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிற வாமா வீட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போய் விட்டாங்க மேடம் சரி நானும் போயிட்டேன் இனிமேல்
உடனே அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்போ நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற அதனால தான் என்கிட்ட மறைக்கிற யாரும் உன்னை கூப்பிட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதுலேருந்து வெறும் டார்ச்சல் தான் மேடம் எனக்கு வெளியிலையும் யார்கிட்டையும் என்னால் பேச முடியாது அதனால் எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ளே போட்டு அப்படியே மறைச்சிடுவேன் ஏன் இவ்வளோ நாள் பொறுச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு வெளியில் யார்கிட்டையும் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க மேடம் ஏன்னா இது எல்லாமே உள்ளே நடக்கிறது உள்ளே அவங்க இப்படிலாம் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து என்னை பற்றி நான் தான் வாழ மாட்டேன் அவங்க அம்மா தான் கற்றுத்தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மேடம் வெளியில் வந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்து இதே மாதிரி சந்தேகம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி அம்மா வீட்டோட போயிட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போயிட்டேன் நான் அம்மா அப்பாவும் அப்பயே போவாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் பேச ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ரெண்டு குழந்தை ஆகிடுச்சி உன்னதாமா தப்பாக சொல்லுவாங்க உன் பொண்ணை வந்து நீயே கெடுத்து வச்சுக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னதுனால நான் திருப்பி போனேன் மேடம் நான் ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் என்கிட்ட அன்பாக பேசுகிற மாதிரி வந்து நல்லா பேசினார் ஏன் எதுக்கு பேசுகிறாரு அப்படின்னு கூட எனக்கு தெரியாது மேடம் நல்லா பேசுனா பேசுவேன் தப்பு தப்பாக பார்த்தாங்கன்னாக்கா அமைதியாக இடைய போய் உட்காந்துருவேன் அப்படி தான் நான் இருந்தேன் நான் ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் அன்பாக பேச ஆரம்பித்தார் பேசிட்டுக்குள்ள கூட்டு போனார் கூப்பிட்டு போயிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் புருஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மேடம் எப்படி இருந்தேன் கழட்டிட்டு புதுசாக ஃபோன் எல்லாம் எடுத்து இப்படி செல்ஃபி எடுக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க இப்படி பக்கத்தில் இப்படி வச்சு இப்படி எடுத்தாங்க மேடம் அவங்க எடுத்தாங்க உடனே நான் என்ன பண்ணேன் உணர் ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க அது ரொம்ப அசிங்கமான ஃபோட்டோ மேடம் அது எனக்கு சொல்கிறது முடியல எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன் உடனே நீ ஆட்டோ ஓட்ட போகிற அதனால் பார்ப்பாங்க உடனே அழைச்சிரு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் என்கிட்ட நல்லா இருந்தாங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்க மேடம் என்னால் சொல்ல முடியல இருந்துட்டு போயிட்டாங்க அது அழைக்கல போல் அவங்க இது எனக்கு தெரியாது மேடம் இவங்க எதுக்காக வச்சுட்ருக்காங்க அது அதுக்கப்புறம் அவங்க அத்தை பிள்ளை யாரும் அவங்க அவங்க ரிலேஷன் மேடம் அவங்க வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க வீட்டுக்கு வந்து வருவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க ஃப்ரெண்டு மாரி இருப்பாங்க அவங்க ஒரு நாள் சொன்னார் இது மாரி இவங்க வந்து என் அத்தை பிள்ளை இவங்களுக்கு அம்மா இல்லை வந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து கவனிக்கணும் சாப்பாடெலாம் போட்டு வைக்கணும் அப்பப்போ சாப்பிட்டிங்களா கவனிச்சிக்க தண்ணியெல்லாம் மொண்டு கொடு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இது வரைக்கும் அவங்க வந்து என் கூட பிறகு அதான் நான் தான் மேம் நினச்சி நான் பார்த்துருக்குறேன் அவங்கள அவங்க ஆட்டோ ஓட்ட போகிறதுனால எனக்கு மொபைல் வாங்கி கொடுத்தாரு மொபைல் வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் சாப்பாடு கட்டி வை நான் இந்த ரூட்டில் தான் வருவேன் நீ எப்போ வந்தாலும் எனக்கு வந்து ரெடியாக வச்சுட்டு இரு அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் என்ன பண்ணேன் சாப்பாடு கட்டிவிட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் இவர் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வந்து அவர் அந்த அண்ணாவுக்கு தப்பு தப்பாக மெசேஜ் பண்ணியிருப்பார் போல மேடம் இது எனக்கு தெரியாது நான் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிருக்காங்க அவங்க ஃபோன் பண்ணும்போது இவர் வெளியில் போயிடுவார் நான் தான் இதை அட்டன் பண்ணுவேன் அப்போ என்ன நினச்சிருக்காங்க நான் தான் மெசேஜ் பண்ணுறேன் போல இந்த அண்ணாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பாக நினச்சி உங்கள் வீட்டுக்காரே பண்ணி ஆமாம் மேடம் இது எனக்கு தெரியாது ரொம்ப நாளாக நடந்துட்டு இருக்குது போல இந்த இந்த மாதிரி என்னை தப்பாக மெசேஜ் எடுத்து அவங்களுக்கு அமைச்சிருக்காரு இது அப்போ எனக்கு எதுவுமே புரியல மேடம் நான் அந்த அளவுக்குலாம் யோசிக்கல இப்படிலாம் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிக்கல அந்த அளவுக்கு எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல மேடம் எனக்கு நான் அவ்வளோ நம்பின அவரை அவரை நான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலனாலும் அவர் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆனால் எனக்கு அவர் தான் உலகம் அப்படின்ற மாதிரி தான் மேம் இருந்துச்சு அவனுக்கு எவ்வளோ வெறுத்தாலும் வந்து அவரை விட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இது வரைக்கும் நான் நினைக்கல மேம் இப்போ நினைக்கிறேன் நான் இப்போ போகணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் அவங்க அந்த அண்ணன் வந்து எங்கே மாலை ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஆனால் அவர் ஆட்டை ஓட்ட போயிட்டாருண்ணா இல்லை இப்போது இங்கே வந்தானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஆமாம் வந்தார் என்ன விஷயம்னு கேட்டதுக்கு அவங்க எதுவும் சொல்லலை ஆனால் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்போயே நான் யதார்த்தமாக கேட்குறேன் நான் ஆ சாப்பிட்டேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெளியில் போயிட்டாங்க இவ்வளோ தரம் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அவங்களும் என்கிட்ட சொல்லலை அவங்க என்னை தப்பாக நினச்சாங்களா இல்லை ஏதோ நான் நினச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மேடம் எனக்கு இப்படியே போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு வரதில்லை நானும் யதார்த்தமாக கேட்டேன் ஏன் நானும் வீட்டுக்கெலாம் வரதில்லை நல்லா தானே பேசுவாங்க வருவாங்க ஏன் வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே என்ன தெரில அவனுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அதை பற்றி எதுவும் டீட்டெயிலாக கேட்கல அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவங்க அண்ணா வந்தாங்க மேடம் அவங்க அண்ணா வந்து என்ன பண்ணாங்க எங்கள் மாமனார்கிட்ட பேசினாங்க இதுமாரி அந்த பொண்ணு எங்கள் தம்பிக்கு வந்து தப்பு தப்பாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கு ட்ரெஸ் இல்லாமல் அனுப்பிச்சிருக்குது நான் இதெல்லாம் அவன் வெளியே சொன்னாக்க அவனை தப்பாக பேசுவீங்க நான்
கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பெரிய பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஆச்சு மேடம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவன் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் முண்டையும் பக்கத்தில் அட்மிட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஒரு மாதம் போயிட்டு நானே தான் மேடம் பார்த்துக்கிட்டேன் என் குழந்தைய பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் மனசு கஷ்டமாக இருந்தால் மொபைலில் செல்லில் வந்து சாமி பாட்டு இருக்கும் அதை கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பப்போ கேட்போம் ஆனால் அந்த ரெக்கார்ட் லாஸ்ட்டில் இருக்கும் நான் கேட்கல ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கேட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருக்கும் போது இவர் யாரோ ஒரு பொண்ணு கூட வந்து தப்பாக பேசுகிற மாதிரியான ஒரு ஒரு ரெக்கார்டு இருந்தது அதில் அந்த ரெக்கார்டு கேட்டவொன்னே எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பக்கத்தில் இருக்கிற அக்காங்க கிட்டலாம் அக்கா எங்கள் வீட்டுக்கார் பார்க்கா எவ்வளோ அசிங்கமாக ஒரு பொண்ணு கூட பேசியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க என்னம்மா இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கிறான் இரு வருட்டம் நாங்கள் கேட்குறேன் அப்படின்னா உடனே நான் உடனே அழுதுட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டேன் என்ன இப்படிலாம் பேசியிருக்கிறேன் ஒரு பொண்ணுகிட்ட இதெல்லாம் உண்மையா அப்போ கூட நான் நம்பல மேடம் இதெல்லாம் உண்மையா இருக்கும்னு நான் நம்பல இதெல்லாம் பொய்யா இருக்கும்னு சொல்லுவாருன்னு நினைச்சேன் ஆமா அதெல்லாம் உண்மைதான் நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவே பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல என் கையில அப்பா அம்மா தான் வந்து பாத்துக்கிட்டாங்க இவர் வந்து அந்த ஒரு டைம் வந்தார் எவ்வளவுதான் மேடம் அதுக்கப்புறம் குழந்தைய பாக்குறதுக்கும் வரது இல்ல என்ன நான் வீட்டுக்கு போய் குளிச்சுட்டு வரணும் வந்து பாத்துக்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் அந்த டைம் போன் பண்ணி கூப்பிட்டுருந்தேன் இல்லைனா வந்திருக்க மாட்டாரு இல்ல வர வழியில தான் நான் இந்த மாதிரி போன் பண்ணி கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் என் கையில் அம்மா கொடுத்து வச்சு இந்த காசெல்லாம் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் பார்த்துக்கு குழந்தைய நான் வருவேன் நான் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மனநிலையிலும் நான் போயிட்டேன் மேடம் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் கிளம்பி அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த அக்காங்களாம் என்ன பேசினாங்கன்னு தெரியல அவர்கிட்ட உடனே என்ன பண்ணார் நான் நைட்லாம் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன் பின்னாடியே குழந்தைய தூக்கி இவரும் வந்துட்டு இருக்காரு போல மேடம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாமல் குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு வந்துட்டு ஒரு பாப்பா கிட்ட குழந்தைய கொத்து அமிச்சார் அப்போ வந்து பெரியம்மாவோட மாமியார் இறந்துட்டுனால அன்னைக்கு காரியம் நான் வீட்டுக்கு அவங்க அவங்க டெத்து கூட போகல நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந் இருந்ததுனால என்னால் போக முடியல இப்படிலாம் பண்ணிவிட்டு நீ எதுக்கு போக போகிற இனிமே நீ இப்படியே இருந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நானும் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட எதுவும் பேசலை அவர் அவரும் எங்கே போனார்னு எனக்கு தெரியாது மேடம் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நானும் அவர்கிட்ட எதுவும் பேசிக்கல ஏழாவது மாதம் ஆச்சு நானும் பண்ணேன் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் நர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழாவது மாதத்தில் நான் கூப்பிட்டேன் நான் நீ யாரை கூப்பிட்டு போனோமோ அவங்கள கூப்பிட்டு போ இப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக பேச மாட்டார் டபுள் மீனிங்கில் பேசுவார் யாரை கூப்பிட்டு போனோமோ அவங்கள கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு யாரை நான் கூப்பிட முடியும் உன்ன தானே கூட முடியும் நீ தான் வரணும் என் கூட அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இல்லை நான்லாம் வரமாட்டேன் உங்கள் அம்மாவை என்ன கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு சரி அம்மா கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு நீ எதுக்கு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசும்போது வாக்குவாதம் ஆயிடுச்சு இவங்க வந்து இது மாதிரிலாம் மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டு அந்த அண்ணா கிட்ட போய் அவங்க கிட்ட போய் என்ன நடிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது மேடம் பார்த்தா அவங்க கிட்ட ஹார்பரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவர் எங்கே போனார் என்ன பண்ணார்ன்னு எனக்கு தெரியாது நான் அந்த டைமில் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல என் உன்னை பார்க்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மெசேஜ் அமைச்சிருந்தேன் எதுக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை எனக்கு எதுக்குமே பதில் சொல்லலை நிறைய டைம் கால் பண்ணி பார்ப்பா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவார் அப்போ தான் எனக்கு பயம் வந்துச்சு இவர் எங்கே விட்டு போயிட்டார் போல எங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசும்போது எங்கள் சித்தப்பா வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்தமாரி சித்தப்பா அவர் எங்கே போயிருக்கிறாருன்னு தெரியல ஃபோன் பண்ணாலும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இல்லைம்மா அவன் வின்சென்ட் கூட வேலைக்கு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இப்படி சொல்லும் போது நான் என்ன சொல்கிறேன் யதார்த்தமாக அந்த அண்ணன் நம்பர் அந்த அண்ணன் நம்பருக்கே நான் ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் மேடம் அவங்க அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாமல் அவங்க அந்த அண்ணன் நம்பருக்கே நான் ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் அந்த அண்ணன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் அவர்கிட்ட நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசும்போது அவர் வாங்கி பேசினார் யதார்த்தமாக பேசணும் மேடம் நான் வாங்கி பேசிட்டு நான் என்ன நீங்கள் அந்த அண்ணன்கிட்ட பேசல அவர்கிட்ட பேசினா நான் அந்த அண்ணன் மொபைல்லேருந்து பேசினேன் அவங்க கூட இருந்ததுனால அவங்க மொபைல் போட சொன்னேன் மேடம் நான் இவர் இந்த மாதிரி என்ன தப்பாலாம் அந்த அண்ணன்கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்காருன்னு எனக்கு அது வரைக்கும் தெரியாது மேடம் எனக்கு நான் எதார்த்தமாக தான் நான் ஃபோன் பண்ண அந்த அண்ணனுக்கு உடனே அவர் வாங்கி இன்னும் அந்த பொண்ணு இப்படிலாம் பேசுது அவன் அவன் வரலன்னா அவன் என்ன வேணா பேசுமாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ஏன் இந்த அண்ணன் இந்த இப்படிலாம் என்ன பேச மாட்டாங்க அவங்க நல்லா தானே என்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க ஏன் இப்படிலாம் பேசுகிறாங்க சித்தப்பா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லைம்மா அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது உனக்கு தெரியாது அப்படின்னாரு என்ன தான் நடக்குது எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன் இப்படிலாம் பண்
அது ஒரு பையன் ஒருத்தங்க ஆட்டை ஆப்பிஸ் மாதிரி நீங்கள் தான் இட்டு வந்துக்கணும் ஏறினிக்குது அந்த ட்ரிப்ஸோட போனால் அது அப்படியே போக போனால் அது வாசி பில்லை போட்டு உள்ளே வரலாம் அவனுக்கு வரதுக்கு முகம் இல்லை உள்ளே வெளியே போ போட்டுட்டு போயிட்டான் மேடம் எனக்கு அப்படியே வயிறு எரிஞ்சிச்சு அடா போய் வயிற்றுல இந்த ட்ரிப்ஸு ஏறினிக்குது அந்த ஒயரோட அப்படியே புள்ளி வந்து விட்டுட்டு போயிட்டான் மேடம் இப்போ என்னம்மா வந்திருக்கீங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்க இந்த குழந்தைங்க நம்ம படிக்க கூடாது ஆக்கிட்டு நான் வெளியில என்ன பத்தி தப்பா சொல்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் மேடம் நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால நான் அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படல குழந்தைங்க போதுங்கன்னு சொன்னாக்க அதுங்க கிட்ட தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாரு மேடம் என்னை பத்தி எனக்கு அவர் வேணும் மேடம் எனக்கு பிள்ளைங்க வேணும் குழந்தைங்களுக்கு கருத்து தெரிய தெரிய அவன் புத்திய பூரா இது பண்ணி குழந்தைங்களை எப்படி பாக்குறாரு அவரு அவர் குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை இந்த வார்த்தை வரும்போது எப்படி மேடம் இருக்குது எனக்கு இந்த போக்கார் உங்க பேர் லாரன்ஸ் என்ன வேலை பண்ணுறீங்க இப்போ வீட்டில் கடாச்சு இருக்கு என்ன பிரச்சனை கருத்து வேறுபாடு தான் மேடம் என்ன கருத்து வேறுபாடு எப்படி கல்யாணம் பண்ணிங்க அந்த பொண்ணு லாரன்ஸ் யார் லவ் பண்ணாங்க அப்படி தான் மேடம் சொல்லிக்க இது வரைக்கும் எப்படி லவ் பண்ணிங்க சொல்லுங்க அவங்க இப்போ ஊரில் தப்போ பேசிக்கிட்டோம் எப்படி சாதாரணமாக ஒரு விளையாட்ட பசங்க மாதிரி தான் பேசணும் ம் அப்புறம் அது பிடிச்சிருந்ததுனால சரி மனசுக்குள்ளே எனக்கு தான் ஃபஸ்ட்லாம் வந்தது அப்புறம் அப்புறம் கோயிலில் வரப்போ அப்படி பேசுவோம் சாதாரணமாக தான் பேசுவோம் தப்பான நினச்சலாம் எதுவும் பேசலை சாதாரணமாக தான் பேசணும் அப்புறம் அந்த மாதிரி கிறிஸ்மஸ் டைமில் பாட்டு பாட்டுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகலாம் அப்புறம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்க போல் அப்படி கொஞ்சம் பழக்கம் அப்படி வந்துச்சு அடுத்து ஒரு நாள் இவங்க வீட்டில் நான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் சாதாரணமாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் அவங்க ஆயா வந்து அப்போ கிணறுலேருந்து வந்தாங்க பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி கூச்சல் போட்டாங்க கூச்சல் போட்டோன்னா நான் ஏன்னா இவர் என்ன தப்பாக பார்க்குறது அவங்களுக்கு தெரியும் போல மேடம் உடனே அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கள் அப்பா பேரை சொல்லி கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சாமிநாதா உன் பொண்ணு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாடா குடி முடிவு போச்சுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிச்சோடனே எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் அப்படியே நின்றுட்டேன் சார் நான் ஒரு நிமிஷம் இவர் போன உடனே நானும் பயந்து எனக்கு புரியல மேடம் நான் சின்ன போனா இருந்ததுனால எனக்கு எதுவுமே தெரியல ஏன் இப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல மேடம் உடனே என்ன பண்ணாரு உன்னும் என்னா அவங்க ஆய அந்த மாதிரி பண்றாங்க இவங்க எனக்கு எதுவும் தெரியல புரியல அப்படின்னு சொன்னதுக்கு உடனே கூப்பிட்டு போயிட்டாரு கூப்பிட்டு போனா இதுக்கு மேல உங்க வீட்டுக்கு போனா அடிப்பாங்க நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு எனக்கு ஒன்னும் புரியாம தான் இவர் கூட போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி என்னை கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க மேடம் வீட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி திருப்பி இவரே வந்து டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு இவங்க உன்னும் என்ன தப்பா தான் பேசுவாங்க ஊர்ல போயிட்டு <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் பழக்கம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து சா சாதாரணமாக இருந்தப்போ தான் அப்போ வீட்டுக்கு போனது அது மாதிரி ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் பழக்கம் ஆகிட்டு நான் அவங்க வீட்டுக்கு நான் போகல அந்த தடவை பக்கம் கரும்பாண்டை போய் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் வீட்டுக்கு பார்க்கல கரும்பு இருக்குது கரும்பாண்டை பார்ப்போம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளெலாம் வந்தது கிடையாது தப்பாக அங்கே அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து நான் தப்பெல்லாம் லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிங்க என்னை பொறுத்தவரையும் அது லவ் மேரேஜ் தான் அவளுக்கு வந்து இப்போது செஞ்சிக்கு வரதுக்காக அப்பனாக்கா அதாவது லவ் வெளியே சொல்லல உள்ளுக்குள்ள இருக்கு ஓரளவுக்கு சாதாரணம் பேசுறோம் மேல பேசிட்டு வயசே இல்ல கத்துட்டாங்க 
கதிர ஒண்ணு நான் அப்ப அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது சொல்லுங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து அடிச்சிருக்காங்க ஆமா மேடம் அடிச்சாங்க இரு கோயில்ல என்னடி நீ அவனே பார்த்துနေ கரையா அப்படி சொல்லிட்டு அடிச்சிருக்காங்க அடிச்சிட்டு வைத்து மல்லா எட்டி வச்சிருக்காங்க உண்மை போய் கேளுங்க எட்டி வச்சு போறாரு இவ அந்த ஒரு 8 மணி 8:30 மணி இருக்கு மேடம் 8:30 மணிக்கு எல்லாம் வந்து பக்கத்துல ஒரு பாய் கடை இருக்கு பாய் கடையில இருந்து ஃபோன் பண்றா இது மாதிரி எங்க அம்மா வந்து என்ன அடிச்சாங்க நான் ஓட்டு ஓட்டு வெளிய வந்தேன் என்ன வந்து என்ன இட்டு போ சொன்னியா சொல்ல முடியல மேடம் இவர் அங்க தப்பா நடந்துட்டே எங்க வீட்ல சொல்ல முடியல அதனால அப்பலாம் தப்பு நான் அப்பலாம் எங்க வீட்டுக்கு வரல நான் வேற ஒரு மாசம் போய் வச்சாங்க சண்டையில இருக்கறாரு கரெக்ட்டா அப்படின்ற மாதிரி வச்சாங்க அப்பலாம் அந்த தப்பு அந்த காப்பத்தி கரை செய்துட்டாரு அத நம்பி போய் இருங்க என்ன வந்து இட்டு போய்டு இல்லனாக்க நான் எங்கنا போய்டுவேன் என்ன செத்துடுவேன் அப்படி சொல்லிட்டு சரி சரி அடுத்து ஃபோன் பண்ணா அப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அன்னைக்கு எங்க அக்கா வீட்டுக்கு வந்து நான் வண்டி இருந்துச்சு வண்டி எடுத்துட்டு வந்தேன் வந்து பார்த்தாக்கா கொஞ்ச ஊர்மா இப்போ தேடுறேன் ஆள் இல்லை அப்புறம் கொஞ்சம் ஊர் லாஸ்ட்டாக போய் இருந்தால் அவர் பேசினேன் என்னாடி சொல்லி கேட்டாக்கா அப்புறம் அது மாதிரி கோயிலில் வந்து எனக்கு உன்னே பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா அச்சிட்டாங்க நான் இப்போ வீட்டுக்கு நான் என்ன வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி இல்லை நாங்கள் சேர்த்து போயிடேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னப்போ என் ஃப்ரெண்டு வாசு வாசு கூட அப்போலாம் வேலை பண்ணிட்டுருக்கேன் உதவிக்கு வந்து நான் அவன் தான் கேட்டேன் அது மாதிரி மாப்பிள்ள இப்படி ஆயிடுச்சு வெளியே வந்துட்டா வீட்டை வீட்டை வெளியே வந்துட்டா அப்படின் சொல்லிட்டு அப்போ வந்து எங்கள் ஊருக்கு அந்தாண்ட ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்தாண்ட ஒரு பேட்டைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அப்போ அந்த ஊரில் நான் இருக்கிறா சரி வேணாக்கா நீங்கள் இங்கே வந்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் அப்போது ஆட்டோ வந்து என் வீட்டில் எதாவது இருக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு டூ வீலர் கொண்டு வந்து வீட்டில் விட்டுட்டு ஆட்டோ எடுத்துக்கிட்டு போனேன் ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நைட்டு அங்கே போய் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் எப்போ கல்யாணம் பண்ணீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இப்படி கூட்டிகிட்டு போனீங்களா அப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா ஆமாம் மேடம் முதனாலே அவங்க அம்மா பார்க்க அவர் சொல்கிறார் தப்பு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணான் ஆமாம் மேடம் செகண்ட் டைம் மேடம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்டு அப்போலாம் எதுவும் தப்பெலாம் அப்படி அப்போ நான் பண்ண கிடையாது செகண்ட் டைம் தான் இப்போ செகண்ட் டைம் வீட்டை விட்டு வந்த பிறகு தான் அப்புறம் அங்கே போயிட்டு அப்புறம் அவன் வந்து அட்வைஸ் பண்ணான் ஏமா இது மாதிரி ஏமா சின்ன வயசு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு மாறுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாசின்ற ஃப்ரெண்டு அட்வைஸ் பண்ணான் இல்ல நான் நான் போற மாதிரி இல்ல நான் போற மாதிரி இல்ல ஆமா மேடம் என்கிட்ட தப்பா நடந்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண முடியும் வீட்ல யார்ட்ட நான் சொல்ல முடியல மேடம் இவர்கிட்ட தான் போய் அழுத நானு இது மாதிரி பண்ணிட்டு ஏன் இப்படி பண்ற நீ என்ன கண்டுக்கவே மாட்டேயே ஏன் இப்படி பாத்து பார்க்காம போற பொய்ய சொல்லிட்டே இருந்தா நான் என்ன இப்படி பண்ணறது மேடம் நான் போய் சொல்ல மேடம் நான் இந்த நடந்த உண்மையை நான் சொல்லிட்டு வரேன் நான் போய் சொல்லுறேன் எல்லாரும் எல்லாம் ஏமாத்துனாங்க ஏமாத்துனாங்க மோசம் எப்ப நீங்க அந்த பொண்ணை இந்த மாதிரி கட்டாயப்படுத்தி பண்ணீங்க கட்டாயலாம் பண்ணல மேடம் கட்டாயம் எது கட்டாயம் தாலி கட்டது கட்டாயப்படுத்தி தாலி கட்டது சொல்லுவாங்க வயசே கிடையாது பிளஸ் டூ முடிச்சா டென்த் முடிச்சா சம்பந்தலாம் நான் எந்த தவறு செய்யல காயந்தி எங்க பையன் கிட்ட சொன்னது உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் வயசு வித்தியாசம் வெளிய <laughs> 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 கல்யாணம் பண்ணீங்க அதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு சந்தோஷமா வச்சீங்களா கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷமா தான் மடம் இருந்தோம் சந்தோஷமா தான் மடம் இருந்தோம் என்ன போய் நைட் யாரும் பேசிறது கிடையாது எங்கயாவது மாசமா இருக்கும்போது நைட்ல ஏஞ்சி யூரின் போனா கூட சலா அவன வெளிய யாரும் நின்னுக்குறங்கள பாரு அப்படினு சொல்லுவார் மேடம் அவ அக்கா கிட்ட யூரின் போனா கூட தப்பா தான் பேசுவாங்க மேடம் நீ வந்து உண்மை பேசணும் மேடம் உண்மை பேசு வீட்டுக்கு <laughs> 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 ரேஷன் கார்டில் வந்து பேர் சேர்க்கறதுக்காக போயிட்டு அடுத்தாளுக்கிட்ட போயிட்டு அவங்க வீட்டு ரேஷன் கார்டு கேட்டாங்க 
அப்புறம் போனவங்க வந்து அவங்க தரமாட்டாங்களா அவங்க போகும்போது என்ன மேடம் சொன்னாங்க கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் அப்பா அம்மா வந்து சமாதானத்துக்கு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீ அம்மா வீட்டுக்கு போ அப்படிதான் மேடம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ஆயும் கூட அப்பா அம்மா பார்க்க விடல மேடம் உள்ளேதான் இருந்தேன் நானு ஒரே ஒரே ஊர்தான் தெருவுதான் வேற அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போக கூடாது தயவு செஞ்சு உண்மை பேசி கொஞ்சம் அமைதியாரு போயிட்டு திருப்பி திருப்பி போய் பேசிருக்காரு அந்த ஊர்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அதான் சொல்றேன் தெரியலையா ஊர்ல வந்து சொல்லுவாங்க நாலு மாசம் மேடம் நாலு மாசம் கழிச்சு அங்க போகும்போது அட்டை கேட்கறதுக்கு போன ஆள் வந்து அந்த பொண்ணே வந்து வாங்கி சொல்லிட்டாங்க அவங்க அம்மா அப்படி சொல்லிட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நாலு நாலு ரெண்டு பேருந்து போகிறோம் போயிட்டு உள்ள போனதுக்கு உடனே பூட்டு வச்சு பூட்டு பிடிக்கிறாங்க உண்மையாக போய் எனக்கு கேளுங்க ஆமாம் மேடம் பூட்டு பிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் போய் நீ வாழாத அவன் சரியில்லை அவன் ஏற்கனவே ப நாலு பொண்ணுங்க கூட பழக்கம் நீ போகாதம்மா எனக்கிட்ட சொன்னாங்க மேடம் அப்படி நான் கேட்கல இல்லம்மா நான் போயிட்டேன் நான் அங்கே தான் போய் அவனும் எனக்கு வேறு வழி இல்லை அப்புறம் நானே வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு சம்பவம் அன்னைக்கு என்ன சம்பவம் நடந்தது கூட்டி வச்சதுக்கு அப்புறம் நான் இவர்கிட்ட போகும்போது எங்க வீட்டு சாவி நான் ஒன்னு எடுத்துட்டு போயிட்டேன் கையில ஏன்னா நான் எங்க போறேன்னு தெரியாம இவருக்கு போன் பண்ண இவர் வருவாரா எனக்கு தெரியாது இது மாதிரி பண்ணிட்டு இவர் என்ன விட்டுட்டு போனதுனால நான் இல்ல நான் உன் கூட வந்துடுறேன் என்ன வீட்டுக்கு போனாக்க அம்மா திருப்பி அனுப்ப மாட்டாங்க என் தப்பு பண்ணதெல்லாம் வீட்டுக்கு சொல்லல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன நான் இவர்கிட்ட உடனே இவர் பண்ணாரு கூட்டிட்டு போயிட்டாரு அந்த சாவி நான் கையில எடுத்துட்டு போன சாவி வந்து இவர்கிட்ட இருந்தது உடனே என்ன பண்ணாரு என்ன இவங்க இந்த ரேஷன் கார்டு கேட்டு நான் போனது உடனே இவங்க பூட்டி வச்ச உடனே இவர் சாவி எடுத்து நான் சொன்ன நான் வீட்டுல நான் சாவி எடுத்துட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் என்ன திறந்து இட்டு போன்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே அவர் கூட போயிட்டேன் மேடம் நான் சரிங்க மேடம் அதாச்சுங்களா வந்தாச்சு அப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது இந்த சமூகம் வந்து எனக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு கஷ்டத்தை பண்ணுவாச்சு இப்போ போயிட்டு சரி நம்ம போறது தப்பு இல்லை சரி போறா போய் எதுக்கு பூட்டு போடணும் எனக்கு இது ஒரு மனசுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு பக்கத்துல என்ன தப்பு அதான் மேடம் இவ்வளோன்றது இல்லை மேடம் இப்போ என்கிட்ட வரைக்கும் எந்த பிரச்சனை இருக்காது அங்க போனாக்கா சரக்கு ஏத்துவாங்க சரக்கு ஏத்துவாங்க திருப்பி உனக்கு எதுவுமே தெரியாது எங்க வீட்டுலதான் அதான் சரிதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உனக்கு அன்னைக்கு பேச வரல எனக்கு <laughs> 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 அவர் என்ன சொல்லாரு நீங்க சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து அந்த பொண்ணு சொல்லிய கொடுக்கல மேடம் நீ இட்டு போன காப்பாத்தான் அங்கே விட்டோம் மூணு பிள்ளைங்களை கொடுத்து இதை நடுத்தல விட்டு விட்டேன் நீ எந்த வேலை செய்யற என்னை கூட இந்த ஒரு அஞ்சு ரூபா அவர்கிட்ட கொடுத்து நீ கூட அது சொல்ல சொல்லு எனக்கு ஒரு துணி கூட இல்லை மேடம் அங்கே நான் வந்து அம்மா வீட்டில தான் போட்டு போவேன் சரி இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றீங்க மேடம் அஞ்சு பிசன்ட் சொல்றேன் இப்போ அந்த இடம் ரெண்டரை வருஷம் பிரிஞ்சிருந்தோம் அப்ப பாதரட வந்து பேசும் போதெல்லாம் மார்க்கெட்ல வந்து அந்த வருஷம் எந்த ரெண்டு வருஷம் இருக்கு இருக்கு அவர் பேசி வருஷம் எல்லாம் தான் திருஞ்சி இருக்கு எந்த ரெண்டு வருஷம் சொல்லுங்க நீ தான் சொல்லிக்கணும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவங்க கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க மார்க்கெட்ல வந்து நான் மூடு தூங்கன மூடு தூக்கிட்டு எனக்கு ஒரு சின்ன கடை நடத்துற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்துச்சு எனக்கு அந்த கடை நடத்துனப்போ எனக்குள்ள இருந்த பிரச்சனைகள்லாம் போயிட்டு என்கிட்ட எழுபதாயிரம் ரூபாய் இருந்தது அப்போ வார வாரம் போவேன் கடை நாச்சுக்கிழமனா போவேன் பசங்களுக்கு தின்றதுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போவேன் குடும்பம் <laughs> 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 அப்போ வந்து ஃபாதர் கிட்ட போய் பேசுறதுக்கு இல்ல நான் போக மாட்டேன் நான் போன செட்டு எதுக்காக போக மாட்டேன்னா நான் ம் எதுக்காக எதுக்காக போக மாட்டேன்னா சொல்ல எதுக்காக போன சொல்ல நான் சொன்னல எதுக்காக போக மாட்டேன்னு சொன்னேன் நானு நீ காரணம் சொல்ல நீ சொல்லு நான் சொல்லிட்டேன் காரணம் நான் எதுக்காக போக மாட்டேன்னு உனக்கு கேக்குறேன் எதுக்காக போக மாட்டேன்னு அந்த பொண்ணோட செல்ஃபி எடுத்தீங்களா இல்ல மேடம் அது வந்து போய் மேடம் இது ம் அதுதான் சொல்றேன் உன்ன வந்து
எனக்கு இப்ப இந்த கேள்வி அந்த பதில் சொல்லி விஷயத்த சொல்லுங்க அது வந்து இங்கிலீஷ் படம் மேடம் இங்கிலீஷ் படம் செல்ல இருந்துச்சு நல்லா ஞாபகப்படுத்த போயிரு ஒரு டைம் நான் வந்து மத மத மேல போய் பாத்தீங்க நீங்க இந்த பொண்ணை போட்டோ எடுத்தீங்களா இல்ல இல்ல மேடம் அது கிடையாது இப்போ அங்க சரிதான் சொல்ல வராது ஒரு டைம் போய் மத மேல போய் பாத்துနေறேன் நான் இன்ன அந்த படம் எல்லாம் பாக்குற சொல்லிட்டு திட்டினா அழிச்சிட அப்படி சொன்னா அதுல ஒரு படம் நான் அழிக்காம விட்டேன் அத வந்து அவங்க அப்ப எல்லாம் மாத்த கேடாது மேடம் இதெல்லாம் சும்மா இவர கதை மயிர மயிர நான் பேசாத இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை நான் உன சார் நீ சொன்னல பாத்த கிட்ட நான் அப்படி தப்பு செஞ்சு சொன்னாக்கா சிலுவைய தொட்டு சொல்லு நான் இங்க முடி போடுங்க நான் உன கேர் சொன்னேன் இல்லையா நான் கண்ணு எதுல ஏங்கிட்ட என்ன கூட்டி வச்சு போட்டோ எடுக்கற ஏங்கிட்ட இல்லன்ற அப்ப நீ எங்க போய் சொல்லணும் மாத்த மாட்டேன் உண்மை பேசு உண்மை பேசு இது மாதிரி சும்மா சும்மா வந்து பேசிக்கிட்டே நல்லா போய் சொல்றீங்க இல்ல மேடம் அந்த பொண்ண அப்படி சொல்லுவலா நீங்க அவளை போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க அவ சொல்றா அடிக்கிறாது ஓங்கிறாருன்றது கூட எனக்கு ரெண்டாம் பட்சம் தான் மேடம் எனக்கு இந்த வீடியோ மேட் தெஞ்சத்துல இருந்து இவர்கிட்ட போறது எனக்கு பயமா இருக்கு கொண்டாட்டிய போட்டோ எடுப்பீங்களா தயவு செஞ்சு சொல்ற கிளம்பு எந்த அளவுக்கு வக்ரம் இருந்தா ஒருத்தர் இப்படி பண்ணுவார் இல்ல மேடம் தயவு செஞ்சு சொல்றது கேளுங்க கண்டிப்பா அந்த மாதிரி தப்பு நான் செய்யல எப்பவுமே அந்த டைம்ல தான் மேடம் வீட்டுக்கு வருவாரு வீட்டுக்கு வந்து நான் செய்யல மேடம் கேட்டுக்கு மேல ஜன்னல் இருக்கும் அது வைய எட்டி பாக்குறாரு யாரோ உள்ள இருக்கறங்களா நான் பார்த்தேமா அப்படி சொல்றது உன்னை போட்டோ எடுத்தாராமா ஆமா மேடம் எடுத்தாரு மேடம் என் கண்ணு எதுல எனக்கு தெரிஞ்சு எடுத்தாரு மேடம் நான் கேட்டதுக்கு இல்லன்றாரு அதனால தான் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு மறுபடியும் எடுத்துட்டு நீ எப்படி இல்லன்னு சொல்லலாம் அப்ப நீ எடுத்து அமைச்சிருக்கறல இல்ல மேடம் கண்டிப்பா நான் அந்த மாதிரி செய்யல சரி நீ திருப்பி சொல்றேன் திருவே தொட்டு சொல்லிடு நான் இன்னைக்கே வந்து இப்போ மூணு புள்ளங்க சத்தியமா சொல்றேன் மேடம் நான் எடுத்தாரு மேடம் அந்த போட்டோ சரி மேடம் நான் போட்டுக்கறேன் நீங்க என்ன அதுக்கு தண்டனை கொடுக்க மாதிரி கொடுங்க நான் எடுத்துக்கறேன் இந்த பேசி பேசி தான் ஸ்டேஷன்ல மாறி பிறறாரு அப்புறம் அவங்களே எதுவும் தெரியுமா மூணு புள்ளங்க நீ உண்மையே பேசல சரி உண்மையே பேசல நீ நான் ஒத்துக்கறேன் நீங்க வேற வழி தெரியல மேடம் கூட்டு போனால இதே மாதிரி பிரச்சனை பண்றாரு திருப்பி திருப்பி ஆனால தான் நான் மருந்து குடிச்சது எனக்கு இவர கூட போய் வாணனே இதுக்கு மேல எதுவும் இல்ல மேடம் எனக்கு மூணு புள்ளங்க வேணும் மேடம் எனக்கு புள்ளங்க வேணும் எனக்கு வேற எதுவும் வேணாம் மேடம் இவர்கிட்ட ம் அப்ப லஞ்ச் நேரத்துக்கு வேற எதுவும் இதற்கு எதிர்பார்க்கல இவர்கிட்ட வந்து லஞ்ச் நேரத்துக்கு வந்து கை பிடிச்சினு போக மாட்டே சொல்லுவே அப்புறம் நான் வந்து இப்படி பண்ண அப்படி பண்ண சொல்லுவே நான் எதுக்கு வரல நீ தான் நீ வரதுக்கு போறதுக்கு அப்ப வந்து நான் பொம்மையா நானே நான் பொம்மையா திருந்திட்டேன்னு சொல்லி தான் நான் நம்பி வரேன் என்ன பின்ன வந்து திருந்தாம இருக்கறேன் என்ன திருந்திட்டேன் என்ன திருந்திட்டேன் அத சொல்லு தவறு மேடம் நீ திருந்தா நாளைக்கு கூட எதுவும் இல்ல மேடம் நீ திருந்த வேண்டியது நீ திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் போய் ஹாஸ்பிடல்ல போய் அட்மிட் பண்ணிட்டு சாவ பழிக கடன் அந்த நேரத்துல தாலி எடுத்து போட்டார் மேடம் வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்த மாதிரி வரமே எனக்கு தாலி வேணும் எனக்கு கடன் பிரச்சனை இருக்குது கூடு எனக்கு வைக்கணும் அப்படி போட்டு வாங்கி எடுத்து போய் வச்சார் உண்மையா இல்ல கேளுங்க மேடம் அது உண்மைதான் மேடம் உண்மைதான் எங்க வீட்டுக்காரர் சென்னையில இருக்கிறாரு இவன் என்ன பண்ணுவான்னு கேளு மேம் போன் பண்ணி லாங் லைன் போன் மேல இருக்குங்க மேம் எங்க வீட்டுக்காரர் வந்து நினைக்கிற நேரம் எனக்கு போன் பண்ணுவாரு எப்படி கிரா தனியா கிரியா வீடு லாக் பண்ணிட்டு படுன்னு சொல்லிவிட்டு பண்ணுவாரு மேம் எனக்கு நான் பேரெல்லாம் பார்க்க பார்க்க முடியாது ஹைட்ல இருக்குது மேல இருந்துக்கு மேம் லாங் லைன் போனு இவன் நான் சொல்லுவான் சொல்லுவான் போன் பண்ணி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு தான் பண்ணுவான் எந்த ரூம்ல படுத்துன்னு கிற எனக்கு சொல்றதுக்கே வெளியில சொல்லவே அசிங்கமா இருக்குதுங்க மேம் வெளியிலேயே <laughs> 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 ஒரு <laughs> தப்பான <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> கிளாஸுக்கு போயிட்டு ஆஃப் டே அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வர டைம்ல எம்டி கூட்டிருந்தார் எம்டி ரூம் போயிட்டு நான் வந்துட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் போனாங்க பிள்ளைங்க எல்லாரும் போனாங்க நானும் கூட போயிட்டு வந்தேன் 
வா உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னார் என்கிட்ட பேசுனதுலாம் போதும் நான் இதுக்கு மேலே உங்கள்கிட்ட வரமாட்டேன் நீ பொய்யாக இருக்கிற நீ என்கிட்ட வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் உடனே என்ன பண்ணிணாரு துணியெல்லாம் பிடிச்சி இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ரோட்டு மேலே கிளாஸ் போனவங்கலாம் பார்த்தா அசிங்கமாக ஆயிடும் மேடம் வேறு கூட வராங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இவங்கள்ட வண்டியில் ஏறி போயிட்டேன் மேடம் பிடிச்சிட்டு வண்டி ரேஸ் பண்ணுறாரு மேடம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாரு போயிட்டு எங்கே போகிறாருன்னு இவருக்கே தெரியல எங்கே போகிறேன்னு கேட்டால் இல்லை வீட்டுக்கு தானே போகிறேன்னா எங்கே போகிறேன் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் இல்லை நான் வீட்டுக்கு இட்டுன்னு போகிறேன் வேறு இடத்துக்கு இட்டுன்னு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இடையாளம்னு ஒரு இடம் மேடம் இட்டுன்னு போயிட்டு உக்கார வச்சாரு நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும் ஏன் அப்படியே இருக்கிற என்கிட்ட ஏன் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் இல்லை என் உங்கள்கிட்ட எனக்கு வரத்துக்கு இஷ்டம் இல்லை என் குழந்தைங்க இருக்குதுன்னு நான் இப்படியே பார்த்துட்டு போயிடுறேன் நான் இதுக்கு மேலே திருப்பி வரலை நீ ஒழுங்காக இருக்க மாட்டேன் நீ உண்மையாக இல்லை என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அக்கா மாட்டுக்கு தண்ணி காட்டம் வந்தாங்க என்னப்பா இங்கே உட்காந்துங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் இல்லை நாங்கள் லவ் பண்ணுறோம் மேடம் இப்போ தான் கா புருஷன் மாட்டேன்னா அதனால் வந்து உட்காந்துங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கலாம் பேசினார் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு எதுக்கு இது மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் என்னை வீட்டுக்கு கூட்டுன்னு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் உடனே என்ன இப்படி சொல்கிறேன் அந்த பாப்பா இப்படி பேசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சேன் இல்லைக்கா என்னை ஏமாற்றி கூட்டினு வந்தார் வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கூட்டினு வந்தார் ஏன் தெரியல அப்படின்னு பேசிட்டே இருக்கும்போது தலையில வந்து அடிச்சிட்டாரு மேடம் ஒரு பத்து வாட்டி ஒரே இடத்துல அடிச்சிட்டாரு இங்கே செத்தாலும் சாகும் நான் உன வீட்டுக்கு போக விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு நீ என் கூட வா அப்படின்னாரு நான் உன் கூட வரமாட்டேன் நான் நந்தே போறேன் இல்லை எங்கேயாவது செத்தாலும் சாவரும் நான் உன் கூட வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே அங்க இருக்கிற ஆளுங்க எல்லாம் கூடி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஏன்பா என்னப்பா பிரச்சனை அப்படின்ட்டு இல்லைங்க இந்த பொண்ணு தப்பு பண்ணுது அவங்க அம்மா கூட கூடிக்கணும் படிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு வேற எங்கேயே போகுது அதனால தான் நான் இங்க கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் வெளியூராங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு பொண்ணுக்கு புருஷன் மேல நம்பிக்கை இருந்தா அம்மா இல்ல அப்பா இல்ல யாரு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க அதே அப்பா அம்மா விட்டுட்டு தான் உங்க கூட இறங்கி வந்தா புள்ளங்களை வச்சுட்டு மூணு புள்ளங்களை வச்சுட்டு நம்ம சொன்னதுனால அந்த பொண்ணு பிரிஞ்சு போறா சொன்னா எந்த வகையில நியாயம் இதே அப்பா அம்மா விட்டுட்டு இதே குடும்ப வித்தை விட்டுட்டு தான் இவரை நம்பி இறங்கி போனா மேடம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நைட்டு பார்க்கும் போது என்ன கட்டி பிடிச்சுன்னு அழுதா அதுதான் உண்மையான அன்னைக்கு உண்மையான மனசு இன்னைக்கு வந்து நீ இப்ப இப்ப பேசி போய் புரியுதா உங்க அம்மா வளர்ந்து பேச உங்க அம்மா வளர்ந்து போய் பேச தவிர விருப்பம் இல்ல சொல்றேன் எங்க அப்பாவை கேக்குறாங்க மேடம் லாஸ்ட் டைம் குழந்தைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு வாரம் ஆகுது அப்பா ஊர்ல இருந்து வந்துக்கிறாங்க குழந்தை தூக்கி போய் காட்டினேன் குழந்தை எப்படி நீ என்ன கேட்காம அவன் கேட்கறான்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிட்டு வந்து ஏய் வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசிங்கமா ஒரு வார்த்தை கேட்டு உன் பொண்ணை நான் கொட்டாய் வச்சு நான் மாட்டு கொட்டாய் கட்டி நான் போக விடுற போக விட்டு தான் பணம் வாங்கி தூங்கிட்டேன் நீ எதுக்கடா என் பிள்ளைய தூங்கினா சொல்றேன் வளர்த்தது இத்தனை வருஷமா பார்த்துட்டேன் என் அப்பா அம்
அது மேம் நிம்மதி இல்ல மாமி புருஷன் புருஷன் ரெண்டு விஷயம் தான் பேசுறாங்க அது பண்ணாரு மேம் ரெண்டு விஷயம் பேசுங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு உள்ளூர் இருந்த வரதே இன்னைக்கு இப்ப வந்து நீ பாசத்து வந்து ரெக்கார்டிங் தான் பேசிக்கிற போ நீ புரியதா ரெக்கார்டிங் பேசிக்கிற நல்லா பாத்து புள்ளிங்க புள்ளிங்க ரெக்கார்டிங் தான் பண்ணிக்கிற நீ போ புரியல ஆமா ஒரு வாரம் வந்து நீ பாஸ்ல உங்க மனசு பண்ணி பாஸ்ல இது பர்ப யூஸ் பண்ணாத நான் மனசாட்சி படி பேசணும்னா உன அன்னைக்கே செருப்பு கட்டி நான் வச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணிருக்கணும் என்னைக்கு என்னைக்கு நீ அசிங்கமா வீடியோ எடுத்து அனுப்புனா நான் எனக்கு தோணுச்சு அன்னைக்கே உன வச்சிருக்கணும் அம்மா நீ இப்ப போலீஸ் திருப்பி திருப்பி போ டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணு போ உனக்கு பிரயோஜனம் இல்ல மேல போ போய் செய் டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணு புள்ளங்கள காப்பாத்தனா போத மேடம் கேளுங்க நான் குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு வேணும் மேம் என்னது யாரு ஆள் போட்டு எதனா பண்ணுவா மேம் எதுவும் பண்ண மாட்டாரு எதுவும் பண்ண நான் மாமா எல்லாம் நான் காவந்து பண்ணது பேர்ச இல்ல மாமா இனிமே தான் எனக்கு வசனம் ஆகுது மேம் நீங்க கேளுங்க நீங்க புள்ள எவ்வளவு சூப்பரா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயமும் எவ்வளவு சூப்பரா பண்றீங்க கேளுங்க ரெண்டு மாசம் கழிச்சு குடும்பம் பண்றேன் அப்புறம் திருப்பி ஒரு வருஷம் கழிச்சு குடும்பம் பண்ற சொல்லிட்டு இப்ப இங்க வந்து வந்து கோணுகிறீங்க நான் உனக்கு வச்சு நீ குடும்பம் பண்ண சொல்லல நீ நானா நீ நீ குழந்தைகளுக்கு காவந்து பண்றதுக்கு நான் லாக் கேடு எதுனா பண்ணுங்க போங்க குடிசார ஆகிடுங்க போங்க அப்புறம் தான் இது இன்னும் 10 நாள்ல எப்படி தூக்கு போறீங்க நல்ல பத்தா மாதிரி மனுவிய ரெடியா கரானா பாரு அவள பாத்து ஓ உங்களுக்கு ரெடியா கரலாம் பாரு வந்து வா வா அதுதான் இப்ப வேலை உங்க பேர் என்னது லாரன்ஸ் மேடம் லாரன்ஸ் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க உண்மை பேசுறீங்களா அவங்க உண்மை பேசுறங்களானே எனக்கு தெரியல நீங்க சொல்றதுல உண்மை இருக்கலாம் என்னன்னா ஒரு நிமிஷம் லாரன்ஸ் அவங்க அம்மா அவங்க சொன்ன பண்டெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆனா மொத்தமா போய் நான் நம்பல நீங்களும் நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கீங்க ஒரு சில தவறு பண்ணிருக்கலாம் மேடம் நான் பண்ணிருக்கேன் ஆனா உங்க கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஒரு நியாயம் கிடைக்கنا எதிர்பார்த்த மேடம் ஆனா உங்களையும் பல்டி போட்டாங்க இல்ல இல்ல நான் நான் உங்க அவங்கள ஃபுல்லா நம்பி உங்களை தப்பா சொல்லல ஆனா அந்த வீடியோ மேட்டர்ல நான் அந்த பொண்ண சொல்றத நம்பறேன் தயவு செய்ய 100% அந்த பொண்ண இத பாருங்க انا படுத்து கடவு இல்ல ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ லாரன்ஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ லாரன்ஸ் எப்ப அந்த பொண்ண வந்து நீங்க இப்படி ஒரு வீடியோ எடுத்து வெச்சிருந்தீங்கன்னு சொல்றாலோ என்னோட மனசாட்சி அந்த பொண்ணை உங்களோட அனுப்புறதுக்கு விடல மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நான் அந்த அம்மா போன் பண்ணது சொன்னதுக்கு எந்த சாட்சியும் கிடையாது அது அவங்க கற்பனையா கூட இருக்கலாம் ஆனா நீங்க வந்து அந்த போட்டோ எடுத்தது வீடியோ எடுத்தது எனக்கு பயங்கரமா டவுட்டா இருக்கு சரி அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் தயவு செஞ்சு உங்களை ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாம நீங்க கட்டாயப்படுத்தாதீங்க அட்லீஸ்ட் நவ் பி அ ஜென்டல்மேன் தயவு செஞ்சு அவங்கள தொந்தரவு பண்ணாதீங்க என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு உங்க பொண்டாட்டியாவே மனசு மாறி உங்கள்ட்ட வந்தானா நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அதை விட சந்தோஷம் வேற எதுவும் கிடையாது ஆல்ரெடி விஷயம் ஒண்ணு கேளுங்க பெண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் நான் எங்க அம்மா இருந்து படிக்கணும் நான் அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் குடும்பம் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மாசம் நான் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் குடும்பம் பண்றேன் எழுதி கொடுத்தது மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லையா முதல்ல ரெண்டு மாசம் சரி தம்பி சரி இப்ப நான் சொல்றேன் கேளுங்க அவங்க அப்போ உங்க கிட்ட வரதுக்கு அவங்க விருப்பப்படல அப்போ அவங்க யாரோ சொல்லி கொடுக்கறாங்களேனே இருக்கட்டும் எப்ப ஒரு பொண்ணு பெத்தவங்க வேண்டானே தூக்கி போட்டு உங்க கூட அன்னைக்கு வந்தா انا அதே பொண்ணு இன்னைக்கு உங்களை நம்பி வர மாட்டேன் சொல்றா தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க தம்பி விவாகரத்து வாங்கி நீங்க உங்க வாழ்க்கைய பாருங்க நான் யாரும் கிடையாது இங்க உட்காந்து நீங்க தப்பு பண்ணீங்க அவங்க சரி பண்ணாங்க நீங்க உங்க வாழ்க்கைய பாருங்க சரிங்களா கிளம்பு மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்